Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях 10 октября, четверга. Смотрите в ближайшие минуты. Стадион Калининград тонет. Дождей нет уже два дня, а вода с территории все еще не уходит. 33 несчастья. Жильцы дома воюют за тепло и ремонт в доме, а управляющая компания закрывает на все глаза. 67 лет строгого режима на пятерых. В МВД раскрыли дело наркоторговли в Калининграде. Осторожно, убийцы бриллиантов. В Калининграде проходит выставка ювелирных изделий художников Мими Москов. Калининградский голуб спешит по своим делам и нарушает правила дорожного движения. Остров Октябрьский тонет. Дожди нас обходят стороной уже несколько дней, а вот вода с территории стадиона не уходит. По словам очевидцев, автомобили просто купаются в лужах. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». Еще при строительстве стадиона были вопросы. Многие поясняли, что ни при немцах, ни в советское время здесь не строили здания выше двух этажей, так как они просто могли бы поплыть. Также было указано, что для строительства стадиона не было завезено достаточного количества песка. Когда принимали сети, указали, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. До 1 октября должны были все устранить. Идет время, но ничего не делается. Там очень много замечаний. Пройдут дожди – Остров утонет. Несмотря на все доводы, депутаты Калининградской области продолжают уверять, что все хорошо. Я был на футболе. Он прошел, все нормально. Никуда стадион не уплыл. Поэтому все это какие-то провокации. Но, как мы видим, все же проблема есть. По словам Алексея Мойсы, для ее устранения подрядчику необходимо промыть ливневку. А власти города пока отказываются комментировать данную ситуацию. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». Бьют во все колокола. Жильцы дома на улице Багартиона вторую неделю живут без газа, а управляющая компания не торопится починить трубу. Когда съемочная группа первого городского приехала к дому, то обнаружила, что это далеко не единственная проблема. На следующий день газа нету, потом опять нету, звоним в компанию управляющую, газа нету, когда будет никто не отвечает. Кажется, на этих людей всем все равно. У Евгения и его жены Татьяны маленькая дочь, которую приходится купать в холодной воде. А управляющая компания кормит завтраками, что со дня на день вернут газ. Но беда не приходит одна. Несколько дней назад в доме прорвало трубу. Кстати, не лай труба. Ее надо было полностью заменить. Они заменили только маленький кусочек. Через месяц она может опять прорвать труба. Это. И опять будет опять. Двор только недавно сделали, уже третий раз рвет трубу. Жителям остается только надеяться, что трубу не прорвет снова, ведь заменить ее никто не торопится. И что говорить о трубе, когда весь дом ждет капитального ремонта больше полувека? За всю историю дома, вот как он построен был после войны, его восстановили, немецкий дом его восстанавливали. Ни разу не делали капремонт фасада. Когда мы зашли в подъезд, то не поверили своим глазам. Сохранились немецкие перила, окна и, к сожалению, ремонт. Огромный провода, он ток идет. Пожалуйста, суйте пальчики. После отключения газа электропроводка особенно привлекает внимание всего дома. Ведь теперь в каждой квартире постоянно работают плита и чайник, чтобы принять ванную. Только вот пробки выбивала уже не раз. И если все будут готовить на электроплитах, пользоваться электрочайниками, то нас ждет печальное будущее. Мы очень за это переживаем. Когда мы подумали, что проблем этот дом получил с лихвой, нас провели на чердак. Мертвые птицы и крысы. Это место больше напоминает фильм ужасов. А вот так выглядит крыша после ремонта. Неправильно сделана крыша вообще. На балке положили просто шифер и все. А здесь должен быть утеплитель, еще какая-то ерунда. А потом говорят, а здесь вон шифер, все. Это дом и правда 33 несчастья, разваливающиеся ступени, рушащийся фасад и гнилая крыша. А у жильцов дома только один вопрос – за что они платят свои деньги? Алина Янина, Екатерина Калиниченко, Служба новостей «Город». В ходе подготовки к всероссийской переписи населения в Калининграде обнаружили более 7 тысяч новых домов, а почти 600 были исключены как нежилые. Подготовка продлится еще год, а перепись пройдет осенью 2020 года. О других новостях расскажем короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» – изысканные деликатесы на Комсомольской 49А. Министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что в Гуревске очистные работают только формально. А неочищенные стоки в итоге сливаются в реки Калининграда. Министр отметил, что люди платят за чистку, а по итоге ничего не происходит. Кинологи Калининграда ищут дом для восьмилетних овчарок Розы и Рейса. Собаки закончили работу в полиции и готовы обрести новых хозяев. Если вы хотите приютить питомцев, звоните по указанному на экране. 
мобильному телефону. Названа точная дата игры футбольной команды «Балтика» в 1-8 Кубка России. Матч «Торпеда» пройдет 31 октября на стадионе имени Стрельцова в Москве. Помимо Кубка, эти команды сыграют в 20-м туре первенства футбольной национальной лиги на стадионе Калининград 27 октября. Немецкий хор имени Баха выступит в Кафедральном соборе 12 октября. В программе заявлены произведения различных европейских композиторов, а концерт пройдет в рамках музыкального фестиваля «Шедевры мировой классики». В Круглово власти планируют расширить полигон твердых коммунальных отходов. Для этого сельскохозяйственный участок переведут в категорию земель промышленности. Также 24 гектара земли будет отведено под полигон «Северния поселка Корни» в Багратионовском районе. Партнер рубрики короткой строкой изысканные деликатесы на Комсомольской 49А. Способ заработать на замученных животных. Калининградские активисты выступили против приезжающего цирка, бойкотируя его и призывая других жителей присоединиться к ним необычным образом. Неравнодушная жительница Калининграда Галина Серых запустила в интернете акцию борьбы с цирком, который в конце месяца посетит наш город. Помимо медведей, в представлении присутствуют номера с собаками и кошками, которые прыгают через огненные кольца. Этот аттракцион у любого здравомыслящего человека вызовет отвращение в исполнении хищников, каким мы привыкли его знать. Но принуждать к этому простую кошку кажется особым кощунством. В чем эстетика? Скажите мне, в чем прелесть заставлять животное прыгать в огонь? Я, как хозяйка пяти кошек, могу сказать точно, что никакие разумные силы не заставят это умное и осторожное существо кинуться в пламя. Запущенный активисткой флешмоб в интернете призывает всех неравнодушных сделать фотографию с кошкой и листом, на котором хэштег «Я боюсь огня», а также передать этот посыл своим знакомым. Челлендж быстро разлетелся и наполнил социальные сети фотографиями, а неравнодушные люди поддерживают Галину в комментариях. Какой ужас! Молодцы вы! Я вообще не понимаю, как кота можно заставить что-то сделать. На данный момент требования борьбы с цирками проходят проверку на портале Российской общественной инициативы, а представление, намеченное в Калининграде, не планируют отменять. Смотрите во второй части нашего выпуска. 67 лет строгого режима на пятерых. В МВД раскрыли дело наркоторговли в Калининграде. Осторожно, убийцы бриллиантов. В Калининграде проходит выставка ювелирных изделий художников Мини Москву. Калининградский голубь спешит по своим делам и нарушает правила дорожного движения. Эти и другие новости после короткой рекламы. Пятеро обвиняемых получили в общей сложности 67 лет строгого режима. Суд вынес приговор группе наркоторговцев, которые занимались распространением тяжелых наркотиков на территории региона. Никакую закладку не делают. В октябре 2017 года сотрудники УМВД задержали супружескую пару, а также их сообщников, у которых при личном досмотре были изъяты приготовленные к сбыту наркотические средства. Как выяснили полицейские исследователи, злоумышленники искали клиентов в среде наркозависимых жителей. Ну вот говорят, какой ты там карфитонил. Ты же не в курсе, что это такое. Как было установлено, муж с женой обустраивали закладки с наркотиками вблизи мусорных контейнеров, пользуясь фактором брезгливости, чтобы спрятанные наркотики не нашли случайные прохожие. Осуществляли они это во время прогулок со своим малолетним ребенком. Четырехлетний малыш был прикрытием для родителей, которые прятали наркотический дурман в тайнике. Теперь его родителям, которым нет еще и 30, предстоит ответить за распространение наркотиков. К счастью, ребенка передали бабушке. Бывший главный бухгалтер БСМП признана виновной. За три года женщина забрала из государственной казны в общей сумме более 6,5 миллионов рублей. Теперь бывший бухгалтер будет отбывать срок в колонии общего режима 3,5 года. На улице Интернациональной под колеса автомобиля попала собака. Водитель не успел затормозить, вследствие чего совершил наезд на животное. Пользователей интересует одно – куда пропала собака после аварии. Некоторые водители забывают про скоростной режим, когда куда-нибудь торопятся. Как и на этом видео, водитель не вписался в поворот с улицы Киевской на улицу Южную. В комментариях пишут, благо на этом островке не было людей, которые переходили дорогу. В Калининграде полиция и прокуратура нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. У организаторов производства изъяли свыше 100 тысяч литров, а ущерб от их действия полиция оценивает в 100 миллионов рублей. Лидером преступного сообщества следствие считает 36-летнюю женщину, которой грозит немалый тюремный срок. На улице Суворова водитель решил применить задний ход на особо опасном участке дороги. 
пользователи в комментариях недоумевают. Неужели у него не было пяти лишних минут, чтобы развернуться и поехать по правилам? В 2020 году сократят субсидии к ленинградскому бизнесу на 5,5 миллиардов рублей. В этом году выделят около 59 миллиардов, но это пока не окончательная цифра, так как плановый бюджет на следующий год пока не принят. Какие еще новости обсуждают в сфере бизнеса в нашей следующей рубрике? Партнер рубрики «Бизнес-новости» ООО «Венера». Региональные власти рассчитывают получить 190 миллионов рублей на очистку реки Лесной, Гагаринском ручье и Ялтинском пруду. Работы должны пройти в 2021 году. На модернизацию систем водоснабжения выделено более 20 миллионов рублей. Ремонт водопровода пройдет в поселке Долгорукова Багратионовского района, в Гурьевске, Ладушкине и Гусевском городском округе. Власти региона хотят провести реконструкцию Калининградского морского канала, чтобы в порт смогли заходить крупные суда. Это повысит экспортные возможности области. Количество россиян, которая следит за курсом рубля, уменьшается с каждым годом. В настоящее время 66% опрошенных вообще не интересуются валютой. Такой процент равнодушных вырос в 2014 году после обвала рубля. Партнер рубрики «Бизнес-новости» ООО «Венера». Далее наш эфир продолжит «Курсы валют на завтра». Партнер рубрики «Курсы валют» – стоматологическая клиника «Диамет». Курсы валют на 11 октября. Доллар США 64 рубля 74 копейки. Евро 71 рубль 29 копеек. Польский злотый 16 рублей 49 копеек. Партнер рубрики «Курсы валют» – стоматологическая клиника «Диамет». Осторожно, убийцы бриллиантов. В музее янтаря проходит выставка Милы Каницкой и Михаила Масленникова. Они представили лучшие ювелирные изделия, созданные своими руками. А почему же художникам дали такое прозвище, узнавал Тимофей Литовченко. Сейчас в музее янтаря проходит выставка убийцы бриллиантов. Ну что, посмотрим? Это что, бриллианты? Они действительно получили прозвище убийцы бриллиантов. Для этого есть несколько причин, две главных таковы. Первое, как вы видите, они используют недрагоценные материалы. Это элементы сваровски, стекло, это пайетки, это пластик э, и перламутр. Ну а второе, их ювелирные изделия являются ошеломительными и эмоциональными. Основные идеи украшения Мими Москов утверждают, что ювелирные изделия не всегда богатство, а средства коммуникации. Поэтому они не используют дорогой материал для своего искусства, ломая стереотипы в мире моды. Часть их украшений тесно связаны с историей. Например, есть броши под названием «Боевой комар Александра Македонского» и «Византийская пчела Феодора». Все знают такое насекомое, как моль, но авторы выставки сделали ее гламурной. Видимо, это из-за того, что она очень любит питаться шубами. Для каждого украшения написано свое небольшое стихотворение, которое выражает идею автора. Произведение искусства Мими Москву находится во многих местах не только России, но и за рубежом. Они есть в нескольких музеях Москвы, а также в Германии, Франции, Италии и США. Украшения часто пользуются спросом у наших звезд. Они используют их для сценических костюмов, но создатели не оглашают своих заказчиков. Ведь в первую очередь для мастеров главное заложить идею и образ в свое произведение искусства, а не сделать их обычной драгоценностью. Сама выставка закончится 10 ноября. От Парижа до Москвы нету лучшей красоты. Купи слона, купи коня, купите нашу брошь. Без дома можешь ты прожить, без брошь не проживешь. Именно так кончается каталог убийц бриллиантов. Каждый поймет эти слова по-разному. Кто-то подумает, что это сарказм, а кто-то всерьез продаст квартиру и купит себе несколько украшений. Ну а что, коммуналку за брошь платить не надо? Тимофей Литовченко, Дмитрий Панкратьев, Служба новостей, город. Калининград занял шестое место среди городов России, в которых пользователи социальных сетей матерятся больше всего. Исследователи проверили, насколько часто местные жители используют четыре известных всем слова. Что еще обсуждают в сети, узнаем далее. Партнер рубрики социальные сети Вербатория. Диагностика таланта. Этот голуб, видимо, очень спешил по своим делам, что даже перебежал дорогу в неположенном месте. В сети комментируют, вот и пойми, то ли калининградские пешеходы копируют калининградских голубей, то ли голуби пешеходов. От любви до ненависти, как говорится, один шаг. Так и здесь не успел котик отвернуться от своей возлюбленной, так сразу же получил заслуженный кусь за это. Мужчина из Израиля решил не только продемонстрировать свое мастерство серфинга, но и заодно побриться. Многие люди признали такой трюк невероятно зрелищным и сложным. 
Поход с кошкой в груминг салон может стать для хозяев нелегким испытанием. Но главная героиня этого ролика полностью расслаблена и, кажется, наслаждается тем, что ее стригут. Партнер рубрики «Социальные сети. Вербатория. Диагностика таланта». О том, чем запомнился калининградцам и гостям города этот четверг, они расскажут сами в нашем традиционном опросе «Хорошие новости». Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Бокс». Огромный выбор мебели по отличным ценам. Сегодня я уезжаю на рыбалку. Вот самая хорошая новость. Идем к зубному. Очень нам хорошо. Хоть бесплатно где-то зубы ребенку сделаем. Вот я записалась на курс английского языка. И меня это радует. Мы платьишко купили. Шопинг. Я сделала колечко. Книжку читала хорошую. С человеком буду гулять. Блин, ну серьезно, ну... Погода хорошая, не холодно, дождя лютого нету. Все хорошо, детки радуют, ходят в школу, в садик, все нормально. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Бокс». Огромный выбор мебели по отличным ценам. И уже по традиции завершает наш эфир прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». 11 октября в Калининграде днем плюс 11 небольшой дождь. Ночью плюс 10 небольшой дождь. В Гданьске днем плюс 13 небольшой дождь. Ночью плюс 12 небольшой дождь. В Вильнюсе днем плюс 10 небольшой дождь. Ночью плюс 9 небольшой дождь. В Москве днем плюс 9 небольшой дождь. Ночью плюс 6 небольшой дождь. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали очевидцем необычных происшествий, обратитесь к нам в редакцию по телефону 555 085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей.